情剩一场锦绣传奇，最先进。为之拜见公主。这是我太子哥哥您穿的衣服，知道为何叫你来吗？微臣不敢妄加猜测。太子哥哥被您一勾陷，是你害他背负了罪人的名声。微臣，本宫对你极其的失望。我如此的信任你，你却生着两副面孔。今日，在太子哥哥面前，告诉本宫，你到底是敌是友？非敌，非友。在本宫眼里，只有两种人：敌人。有人，你选一个吧。公主殿下，微臣实在无从选择。若非要微臣选，微臣想回到入清明前，绝不踏入清明大门半步。清明乃你我邂逅的地方，你是后悔结识本宫了吗？微臣不是那个意思，微臣的意思是你出事，微臣跟着出事，楚王出事且事出未服，微臣还要跟着出事。即便公主殿下书信一封，可陛下的心思，谁又能猜得透啊？出了事，微臣小命不保，还不如当初不入清明。本宫明白了，你就是怕死。公主殿下，请谅解为之胆小怕死，原谅我，可好？本宫绝不会轻易收手。宁毅，永远是本宫的敌人。若他是你，还敢阻拦我杀宁毅？你，也是本宫的敌人。是这个，心情好。自古成者王侯，败者寇。不知他日，谁又能来送我们？不用他们送，我们自己走。自己走会很惨的，我才不要过这么惨。有我在，你不会惨。
这个更甜。苦的。在这诡谲的官场上，能笑得长久一些其进谏臣宁齐拜见父皇。齐皇子平身，谢父皇。既归来，就好好协助你的几位兄弟，打理好朕派给你的朝务。朕年事渐高，常觉疲惫，也该好生休养了。儿臣叩谢龙恩。魏大人。宁琪见过魏雪氏，见过七皇子。我一听说是魏雪氏向父皇提起宁琪，宁琪才得意回京的。宁琪心里感激不尽，不知该如何报答魏雪氏。召七皇子回京与母亲团聚的，不是微臣，是陛下。如果七皇子想报答，应该报答陛下才是。父皇心中有我，我受宠若惊，定当对父皇尽忠孝之心。看到没有？未知现在可是父皇身边的红人。这宁琪一回来，就开始拉拢人心。老七可真是会审时度势啊！
，不简单呐。你说这父皇身边的红人，谁不想拉拢啊？啊，除了二王兄你。见母妃，儿子，儿子，快让我好好看。是十余年没见母妃，母妃身体可好？好，好。听说你要回来，我睡不安，吃不香甜，回来就好。儿臣不想。清晰。这位是宜君，快来见过母妃。宜君见过母妃。好女子，这些年你陪着宁琪在边疆受苦了。你瞧母妃这记性，这是常贵妃赏赐的珠宝，赠与宜君，算作见面礼，还不赶快收下？宜君谢过贵妃娘娘，谢过母妃。母妃，有咱们好日子长着呢。儿臣此次回京，定要有一番作为，好留在母妃身边，好生侍奉母妃。能有妻儿臣欢于膝下，母妃自然是欢喜的。可作为陛下身边的人，却不敢欢喜。如今夺嫡之争激烈，皇子死的死，伤的伤。你若回来，恐怕也不得安稳。倘若你还想有所作为，不如不归。儿臣在边疆，无时无刻不盼望回到帝京，盼望回到母妃身边。母妃何处此言啊？母妃只想你记住。你我母子在夹缝中求生，能苟活于世，便已是难得。万万不可毁掉此时的安稳。儿臣知道了。夫君，听
母妃的话，方知宫中的争斗，宜君心中忐忑。夫君，你万不能再像在边疆般那样毛毛躁躁。说起来，我十岁便被送往边疆，母妃在后宫，多年未曾进位得宠，必是那长贵妃在从中作祟，我担心她从中作梗。设法将我再送回边疆。夫君，这地境大，不宜居呀、啊。夫君务要谨慎。只要能跟在你身边，宜君去哪儿都行。我去哪里都不想去了，只想着能日夜陪伴在母妃左右，更不想让你在颠沛流离了。只是眼下，当务之急是需要摸清父皇的心意啊。夫君府到帝京，与朝堂、官场均不熟悉，只怕难为呀、啊。即使那学士未知向父皇举荐，你我才得以回京，那他必定知晓内情。说起这未知，夫君尚未封王，那他图你什么呢？无论他有何所图，且容我试他一试。对于大业变法一事，就依姚相所言，既然大岳太子孱弱，咱们就暗中支持太子，与安王抗争，让他们内耗不休，自然无力扰我天上。臣遵旨。陛下，父皇圣明。对了，邱都督督办的边境马事如何啊？还是要双管齐下，方可保边境平安。回禀陛下，据老臣所知，马氏兴盛，确实有效地解决了大越边民侵扰之事。宁琪，你自升越边境归来，可有何见闻？不妨与朕说说。回父皇，儿臣尚不熟悉政务，不敢妄言。哎呀，只需如实讲出你所见所闻即可。启禀父皇。儿臣所见，马氏却是给当地带来许多麻烦。大岳不守规矩，卖的是瘦马，却强行索要高价，甚至招式木寇。早上卖出的马，晚上又再抢回来，边境百姓苦不堪言，纷纷向内地逃窜。大量边民涌入内地城镇，给当地治安带来无数隐患。邱尚奇，此事可当真？回禀陛下，老臣忙于军务，不曾如七皇子亲临边境。不过老臣以为，既是民间集市，难免会有一些欺行霸市之徒偶尔作乱，望陛下不必为此忧心，只看大局即是。邱都督此言差矣。宁琪只是对事而论，都督勿怪。边境百姓本就衣食堪忧，本指望朝廷设立马氏，能多一条生路，不料如今却成了大越边军的肥肉。难道都督所说的大局，就是向大越敞开门户吗？陛下明察，老臣绝无此心呐。纵有七皇子所说之事，老臣也是鞭长莫及，失察之过呀。若这满朝文武，都如你这般失察，那朕这长命殿，恐怕难免有一天也要失了去。邱尚奇，你可知罪？陛下恕罪。
请陛下容老臣详查。启禀陛下，微臣有一事不明，欲讨教于七皇子殿下，请陛下恩准。准，凭什么？谢陛下。敢问殿下，依您之言，这马氏百弊而无一例，那自当是关闭。只是微臣。想请问殿下，可有何替代之策吗？适才宁琪已经说过，并不熟悉政务，只是说了所见所闻罢了。殿下爱惜边民，自是好事。可仅仅关闭马氏，并不能达成陛下所愿，更不能令边境长治久安。那魏京可有良策？出这女儿家的香囊是何用意啊？回禀陛下，这羊毛香囊有两层意思，其一通婚之策，想那大月常年与天地相斗，与贫穷相斗，方才养成了勇猛好斗的品性。倘若他们娶了娇柔的中原女子，领略了安定富足的生活，吃惯了丰富的中原食物。那他们是否还能够拥有当初的血性和耐力？是否还能够做到在战场上死而后已，不惜此生呢？陛下，老臣以为能将我朝的流徙之地改为圣月边境固然是好，但是让我中原女子与大月边民通婚。这虽然不失良策，但一时半会儿恐怕很难见成效。卫青的其二又是何意啊？其二自然是授之以渔。陛下可以下令将这马氏改为杨氏。如何改为杨氏啊？微臣听闻，这名海晏家常年经商海上。曾带回一种长毛羊。此羊虽产毛量颇丰，却因繁殖手法繁复，一直未能推广。倘若陛下愿将此种羊赐予大月，并承诺回收羊毛，一则可令大月投入精力养殖此物，提升经济，无暇扰我边境；这二则。又无需耗费人力，还有羊毛可以储备。魏海清，可这羊在何处啊？微臣愿请命与那燕家相商，令他们尽献此羊。好，如若燕家应允，朕自答应，燕家为皇上。臣替燕家谢过陛下。求上旗，你起来吧。谢陛下，回去好好惩治你的部下。整顿机势，一旦卫青与燕家达成协议，朕命你全力配合推行。臣谨遵上意。报。陛下，闽国公奏报共道，准。是。闽国公可安好啊？回禀陛下，国公一切安好。你，你你你是陛下，臣前御前侍卫宋杰叩请陛下圣安，吾皇万岁
万万岁！陛下，您曾派遣宋杰和四位御前侍卫前往缅海缅国公，进前服侍。哦，既然如此，怎么当起游役来了？能够再次见到陛下，小人甘愿做游役，胜过直鞭坠镫。小人望言，实在是见到陛下太过激动。罢了，先回去休息吧。待朕有闲暇之时，再招你问话。谢陛下。燕雄，你可有把握说服你家族长，将长毛羊进献于朝廷啊？燕家百年经商。如今却用这么便宜的法子可以成为皇上，这哪还需要说服？族长听了必定欣喜若狂啊！那便好，那就劳烦怀师兄尽快修书，与族长商讨此事。好，我马上去办。只是，只是什么呀？只是，学士这等大恩，怀师何以为报啊？哎呀，自打我进了清明。你里外也是帮衬了我许多，我又要如何回报于你呢？你我既是兄弟，日后不必如此客气了。哎，你再这样，我可要生气了。快起来，怀师，谢谢学师。可惜了，殿下今日没在殿堂上，错过了未知论国策。哦，一只羊毛香囊解围了邱尚奇的马氏之疾。这羊毛香囊，嗯，哈哈哈，心愿成。还有一件事，闵国公上表陛下，他居然差遣了陛下赐予他的御前侍卫前来。据那侍卫所言，他到了闵海，并未受到优待，反而做了直鞭坠镫的奴仆营生。闵国公托大呀！闵国公自视功高啊，骄横跋扈之风日趁一日，这还新鲜吗？发给布政使的文书原属平行公文，他善称。令御，同级官员尚且被他视为下属，更遑论区区的御前侍卫。远不止如此啊！结党营私，贪恋财富之罪，那才是大罪，是我朝之硕数。只是他根植民海多年，本王倒认为，应该安排人手。安插进明海官场，收集有力证据，在朝中找人参奏，只有这样，才有可能肃清明海。臣有一好友，叫林任奇，在明海任陆氏参军一职。老臣想办法尽快联络他。嗯。但是这朝中御史台一直一直空缺，御史台的位置确实难办。自打前任御史台剧本参奏被闵国公杀了之后，谁还敢当任此职啊？那就先劳烦姚相，速速联络那位林任奇。好，老臣这就去办。殿下，臣也就先告退了。我马上回去整理林任奇历年来的奏折，必要的时候也好帮他一把。有劳二位。
羊毛香囊，属殿下的贴身之物，怎么就到了凤之威那儿了？小小意外，不足为先生道也。不足还是不便。你听说，宁琪在朝堂之上谈及马氏祸端一事吗？这给了朝堂重重一击。看来他真不是空手而回啊！我很清楚他回来干什么，千万不能轻敌。嗯，是。你最好别瞒着我，是吗？不敢。七弟掌御边关，这主茶之道，可还精通啊？臣弟粗俗，对此不是很了解。看来七弟回到帝京，要学的还很多呀。是是是，还需王兄多多指点。帝京不比边关，规矩多，是非也多。放心，为兄一定会一一教导于你。有劳王兄了。母妃承蒙贵妃提点，才有了今日的荣华富贵，还请王兄代为谢过贵妃。如今臣弟得到了王兄的耳提面命，王兄与贵妃真是我们母子二人的贵人呐、啊。臣弟感激不尽，必以王兄马首是瞻。哎，七弟，快快请起。不过这次七弟回到帝京，得好好谢谢魏学士。你与魏学士是旧相识吗？王兄误会了，莫说是相识了，臣弟回到帝京之前，连魏学士的姓名都未曾听说过呀。说来也是奇怪，莫说是你，为兄也从未听说过。诚如王兄所言，臣弟此次得意回京，多亏了魏学士，臣弟自当设宴答谢于他。臣弟冒昧，想请王兄作陪。好主意，孺子可教也。让开！让开！让开！让开！魏之已经到了，看见那个呆子没？他是魏之的贴身侍从，二人是形影不离的。王兄就先去会见魏学士吧。臣弟与那呆子说几句话。和那个呆子有什么可说的？臣弟想好好感激魏学士，也许那个呆子知道魏学士的喜好。好，我先去会未知。殿下传唤未知，有何事啊？乔魏学士说的，本王没事儿，就不能请父皇身边的红人吃吃酒，谈谈心吗？还是魏学士根本不屑与本王来往啊？岂敢啊！未知受宠若惊，还来不及呢。这不是故事图吗？哎，可是在等候魏学士。啊，听闻。故事从武艺高强
，您岂也是习武之人？不知何日有幸能与顾侍从切磋切磋？忙。说未知是陛下身边的红人，这名头我可当不起。殿下这是折煞未知。魏学士谦虚了，你替父皇解了马氏之疾，父皇极为赞誉。这还不算红人吗？不过魏学士这招，杨氏救马氏，确实惊召本王。本王一直以为，魏学士一介布衣，后无靠山。看来魏学士的靠山，当是燕家。殿下，这是怀疑我以公谋私吗？当然，当然。顾侍从日夜守护魏学士，必然辛苦，那就不为难顾侍从了。那。魏学士近来可好啊？不好。那是何人招惹了魏学士啊？哦，顾侍从不要误会，宁琪并不想招惹魏学士，宁琪只是想能有机会好好报答魏学士。不知顾侍从可否指点一二？何人能让魏学士心生敬畏且效忠于他？宁琪，陛下。明清白，魏学士，怕什么？本王不过是跟你开个玩笑罢了。哎呦，殿下，可不敢开这档子玩笑啊！未知是朝中新人，可不敢开罪人，更不敢图谋私利。殿下如此想，这朝中必有人也如此想啊！<笑>来，魏学士大量，喝酒。民海，是父皇的发祥地，也是我的舅父闵国公治理管辖之疆土。若是魏学士这招，杨氏救马氏，真的管用的话，振兴民海，我舅父无异议，谁敢有非议？嗯，来，我替我舅父闵国公再敬魏学士一杯。殿下这是为了未知提前庆功呢。这么说，殿下猜到闵国公会鼎力相助燕家了？庆功不敢讲，还是那句话，振兴民海，何来意义？宁琪还以为是六王兄呢，他在愁了。六王兄愁。我还是头回听说，顾世宗可不要乱说。六王兄烦，你烦。你真跟他这么说呀？你说我跟陛下亲近，还说六王丑，真的？那应该真是爹说的。他不丑吗？你也丑。纯长远。启奏陛下，为之作序一篇。朕一向信奉法家，他却出资刻印着《吕氏春秋》，这是何用意啊？以无为为纲纪，他长远这是怪朕严苛，还请朕作序。袁爱卿，你倒跟朕说说，这序该不该做？回禀陛下，微臣以为。闵国公以武将出身，奉陛下恩旨据守明海。臣听闻明海这几年不但不大太平，海盗频频扰边，明海两税也是屡屡未能如期纳币。故而
推陈推测，闵国公大约也是心感惭愧吧，有愧于陛下圣恩，又碍于开国元勋的面子，故以此书向陛下解释。老臣只会这无为之志。为兄这油画之术学得不错呀。微臣的些墨功夫能博陛下一笑，也算功德一件。再见，又如。